start again soon. Till then, it is okay. It is already started. Now I'm going to start, or I'm going to share my screen so that you can also have the benefit of this one. Is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now I'm going to talk about this one. Friends, I welcome you all for the certificate course. The name of the certificate course is Research Methodology. Uh, I've been talking about why this course is important one, why this course is required. So all those things I'm going to talk about in about research methodology in this lecture. Yeah, lecture with the research methodology, how course to the Satika, Yani Kiti Matosa or Japan Chakaru. Further research has the Kupagana and Don Shabdansa Jodun Bandalahi. Re and you search, search Mujitmala Maiti Sahi, search Mujitmani Kimashotni, and there is the Manjapuna Puna Tishotrani. So the concept of research is not new for you all. Research means what searching again. When we search again and again for the purpose of knowledge and for the purpose of creating new knowledge, is called as research. So this is the definition of research. But before going to start the concept, before going to start the things which we are going to see in today's lecture, let me highlight you something about this course. Why this course is important for you all? Because see, uh, you all are in SY or some of them they are in TY also. Whenever you will be there in TY, you guys have to make project or whenever you will complete your <coughs> uh, degree, whenever you will complete your bachelor degree. So you will be uh, there for your master. Some of them, they will go for MCOM. Some of them, they will go for M MBA. Some of them, they will go for any other degree where research is important one. So there will be one project that you guys have to make. That was to meet in the MCOM complete career. You want to make SY that Kai Loko TY lahet. So, he loco javas the TY password in my party. You want TY less the Kailokana project Karavilakta. The project Karakastana Tumsado ha project ahe. So, research oriented project Asla Paja, Asatama Saudishahe, and he Chamadapan Bagnaroki research project Kasakarata, research project of the Sanapun, the topic as that, Konta topic new laza, topic new of the Sanapun Kunti Kaji Kitli Paja, Yasaro Bustinza Abda Sapunya. Research methodology course में देखा ना रहा हो या course अगर तुम्हारा pattern सामने का मतलब तो या course का pattern मुझे साधारण पढ़ने तो मतलब 30 lectures का 30 तासा चाह course है या 30 तासा में दे तुम्हारा साधारण पढ़े 30 तासा में साधारण पढ़े तुम्हारा 12 theory ची lectures आए और सह practical आए सह practical में जो एक practical है तो उनसे तीन तासा चाहे ऐसे 18 तास तुम जो practical आसना रहे और theory lecture आसना रहे 12 so, what is happen theory lectures for Narahot and it turned up on practical rose tintas Karnaraho as a sadius upon practical curve. Trapla has sadius of the course and sorry, other company we stack a parentum saki on Chovis Punjus stack a parentum saha course salit and he has a matter of rose southern company eight tas theory lecture correct and there was practical through me. There was me to my suchana deem the permanent practical complete curve mala. Link make to my link the link, link worth it in the practicals to me upload Karachi ahead. Trasha Patitini hack course salad and Javas apply hey theory and practical chip Barani at Trashi on this task complete with it. There was some sheet leaky for it. Shagit Lizai MCQ format made Google form chamat de Batu and it ya perishes a result hack to Maladilla Zail and Tananda Panas Markachi Perishasil Panas Prashna still. And it touches on the result of the result. The Tumala lectures practical in Parisha, a tiny was team Matwa Jasna, a tiny was team Chamatun Gerenantras, Tumalatunsa certificate post, Tumja Marshall will pick you on the certificate to Malamilna. The to me, a Chamatil lecture just to me bunker the their proportion Madadumsa result. The to me, roasted lecture killing eight and she got Kapasha, Tumsa Kami attendance as it. So, you will have a certificate for your course, and you will have a fail, and you will have a certificate for your course. So, this is the advantage of this course. So, what is the advantage of this course? We have a lot of research in our own life. In every course, we have a lot of research aspects. In every course, in every company, in every website, we have a lot of research. We have a lot of research. रिसर्च शिवाय कुपलिस गोष्ट हो शक्त नहीं ऐसे जो आप लोग ला महत्या है खरे संगठन में जो रिसर्च है आजकल चाहे प्रत्येक कंपनी में दे प्रत्येक संगठन में दे महत्वात्मक डिपार्टमेंट चलेगा है 
आणि तुम्हाला माहितीच असेल की आजकाल प्रत्येक कंपनी मध्ये हे डिपार्टमेंट तयार केले या डिपार्टमेंट साठी खूप सारे इन्व्हेस्टमेंट केली जाते आणि या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून अत्यंत महत्वाच्या अशा गोष्टी केल्या जातात त्यासाठी आजकालच्या प्रत्येक कंपनीमध्ये आपण जर बाहेर जाऊन बघाल तर तुमच्या हे लक्षात येईल की प्रत्येक कंपनीमध्ये आजकाल एक सेपरेट डिपार्टमेंट तयार केले गेलेलं आहे आणि त्या डिपार्टमेंटचं नाव आहे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट आर एन डी डिपार्टमेंट म्हणतो त्याला शॉर्टमध्ये तर रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट नावाचं एक डिपार्टमेंट आहे आणि या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून त्या कंपनीच्या संदर्भात जे काही प्रोडक्ट आहे ज्या कंपनीच्या ज्या काही सर्व्हिसेस आहेत या संदर्भात रिसर्च केला जातो त्याच्यानुसार नवनवीन प्रोडक्ट्स किंवा नवनवीन गोष्टी डेव्हलप केल्या जातात आणि त्यासाठी हे आर एन डी डिपार्टमेंट काम करत असल्याचं आपणास जाणवतं तर विद्यार्थी मित्रांनो या या कोर्स माध्यमातून मी नेमकं काय शिकवणार आहे मी नेमकं तुम्हाला काय सांगणार आहे याचा थोडासा मी तुम्हाला आढावा देतो या कोर्सच्या माध्यमातून खरं तर आपण साधारणपणे बारा थेरीचे लेक्चर्स घेणार आहोत आणि अठरा प्रॅक्टिकल्स आपण घेणार आहोत जे काही प्रॅक्टिकल असतील खरंच ते प्रॅक्टिकल्स तुम्हाला शिकता येतील एन्जॉय करता येतील असेच प्रॅक्टिकल्स आहेत आणि याचं टाइम टेबल मी खरं तर तुम्हाला आज शेअर केलं आहे परंतु महाविद्यालयाच्या नोटीसवरती जे काही महाविद्यालयाचा स्टुडंट ग्रुप आहे त्याच्यावरती हे कालच डिस्प्ले झालेलं आहे नसेल झालं तर मी तुम्हाला त्यासाठीच आज तुमच्या आपल्या ग्रुपवरती टाकलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो माझी विनंती खरं तर आपलं कालच एक लेक्चर होतं त्याचा व्हिडिओ सुद्धा मी तुम्हाला शेअर केलेला आहे आणि खरं तर तो काल लेक्चर घेणं शक्य झालं नाही कारण तुमच्यापर्यंत तो मेसेज पोचला नव्हता म्हणून मी हा आज लेक्चर घेतो आणि मी कालच्याच व्हिडिओचं आज हे लेक्चर आहे लक्षात ठेवा त्यामुळे तुम्हाला तुमचं कुठलंही नुकसान होणार नाही खरं तर आपला कोर्स तीन तारखेला सुरू होणार होता पण आपण तो चार तारखेला सुरू करतो आहे एक दिवस आपला कोर्स पुढंच जाईल रविवारी आपल्याला सुट्टी असेल सोमवार ते शनिवार याप्रमाणे आपलं जे काही टाइम टेबल आहे त्याप्रमाणे आपण तो कोर्स घेणार आहोत तर माझी सर्व विद्यार्थ्यांना विनंती आहे की आपण या प्रत्येक लेक्चरला अटेंड राहायचे प्रत्येक लेक्चर तुम्हाला प्रॉपर करायचे जेणेकरून तुमचं कुठल्याही प्रकारचं नुकसान होणार नाही तर आता बघूयात ज्या वेळेस तुम्ही रिसर्च नॉलेजचा कोर्स कराल ज्यावेळेस तुम्हाला रिसर्च नॉलेज येईल त्यावेळेस तुम्हाला फायदा काय होऊ शकतो ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या कंपनीमध्ये जॉबला लागाल किंवा नोकरी लागाल त्यावेळेस तुम्हाला रिसर्च संदर्भात जे काही डिपार्टमेंट आहे ते तुम्हाला नोकरी मिळू शकते ते तुमच्या संधी मिळू शकतात आणि त्याच्यासाठी तर खरं तर हा कोर्स आहे तर या कोर्सवर तुम्ही चांगला फोकस करा या कोर्स बरेच चांगलं नॉलेज मी तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न करणार आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो रिसर्च 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 म्हणजे काय आपण आपल्या कोर्सला सुरुवात करूयात आणि या कोर्सच्या माध्यमातून आपण बघणार आहोत रिसर्च म्हणजे नेमकं काय त्यानंतर रिसर्च मेथडॉलॉजी म्हणजे नेमकं काय या सर्व गोष्टींचा अंदाज आपण आजच्या या लेक्चरमध्ये घेणार आहोत आपलं हे पहिले लेक्चर आहे आणि या टॉपिकमध्ये आपण या पहिल्या लेक्चरमध्ये आपण काय शिकणार आहोत जर आपल्याला एखादा रिसर्च करायचा असेल तर तो रिसर्च तुम्ही कसं कराल आणि रिसर्च करत असताना कोणत्या गोष्टींचा तुम्ही अंदाज घ्याल एकच मिनिट मुलांना मी थोडस एकच मिनिट पाठी मागा येतो कारण मी अटेंडन्स चालू करायचं विसरलोय मी अटेंडन्स चालू करतो अगोदर तुमचं ओके चालू केलं मी अटेंडन्स आता ओके पुन्हा एकदा मी प्रेझेंट करतोय स्क्रीन आणि पुन्हा पहिल्यापासून एकदा आपण सुरू करूयात ओके तर मी रिसर्च बद्दल बोलत होतो आणि या रिसर्चच्या माध्यमातून आपण बघणार होतो की रिसर्च म्हणजे काय आणि रिसर्चची संकल्पना नेमकी काय आहे माझी स्क्रीन सगळ्यांना दिसते ओके तर या रिसर्चच्या माध्यमातून आपण बऱ्याचशा गोष्टी शिकणार होतो आणि शिकणार आहोत तर रिसर्च म्हणजे काय रिसर्चचा फायदा काय होणार आहे या सर्व गोष्टी आपण पुढे जाऊन तर पाहणारच आहोत परंतु त्याच्या अगोदर रिसर्च म्हणजे काय बऱ्याच वेळा हा शब्द वापरला जातो रिसर्च 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 म्हणजे काय तर रिसर्च म्हणजे काय असेल बाबा रिसर्च म्हणजे नेमकं काय करतात बऱ्याच वेळा आपल्या घरातील काही व्यक्ती मोठे भाऊ बहीण किंवा आपले मित्र किंवा आपले नातेवाईक असं सांगतात की मी रिसर्च करतोय रिसर्च करतोय या विषयावर रिसर्च करतोय त्या विषयावरती रिसर्च करतोय तर नेमकं काय करतात रिसर्च म्हणजे काय जर तुम्ही हा रिसर्च हा शब्द बघितला तर इथे तुम्हाला दोन शब्द दिसतात तर तर हा जॉईंट जोड शब्द आहे किंवा जॉईंट शब्द आहे कंबाईंड शब्द आहे कोणते दोन शब्द त्याच्यामध्ये आहेत री आणि सर्च असे दोन शब्द आहेत री म्हणजे पुन्हा म्हणतो ना रिकन्स्ट्रक्शन रिशेड्यूल्ड रिवाइज म्हणजे काय पुन्हा आणि सर्च म्हणजे शोधणे पुन्हा शोधण्याची प्रक्रिया म्हणजे रिसर्च ज्यावेळेस तुम्ही एखादी गोष्ट पुन्हा शोधत असता किंवा पुन्हा 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 शोधत असता त्यावेळेस ते रिसर्च होत म्हणजे काय ह्याचाच अर्थ काय तुमच्या लक्षात येते की ऑलरेडी कोणीतरी शोधलंय ऑलरेडी कोणीतरी ऑलरेडी काहीतरी काम करून ठेवलंय त्याच्यावरती तुम्ही पुन्हा एकदा शोध घेताय 
आणि त्याच्यावरती आपण ज्यावेळेस आपली मतं मांडतो आपलं म्हणणं मांडतो त्याला म्हणतो रिसर्च सो रिसर्च इज वॉट इथं रिसर्चची डेफिनेशन दिली आहे नील एमस्टॉंग नावाचा जो व्यक्ती होता तो चंद्रावर पहिला पोचला होता त्या शास्त्रज्ञांनी रिसर्चची व्याख्या दिलेली आहे आणि ती व्याख्या अशी आहे रिसर्च इज क्रिएटिंग न्यू नॉलेज रिसर्च म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून रिसर्च हे फक्त सर्च करून किंवा रिसर्च करून एखादी गोष्ट नाविण्याने शोधणं म्हणजे रिसर्च रिसर्च म्हणजे नेमकं काय सर्चिंग समथिंग न्यू सर्चिंग न्यू फॉर द पर्पज ऑफ नॉलेज जे काही जुनं नॉलेज आहे त्या जुन्या नॉलेजचा आधार घेऊनच नवीन गोष्टींचा शोध लावणे म्हणजे रिसर्च त्यालाच मनाचं रिसर्च लक्षात ठेवा रिसर्च म्हणजे आपण काही वेगळंच करतोय किंवा खूप काही वेगळं करतोय असं नाही जुन्या गोष्टीचा आपण इथं आवर्जून आधार घेतोय आणि आपण सांगतोय की बाबा रिसर्च म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून जुन्याच गोष्टीच्या माध्यमातून आम्ही काहीतरी नवीन शोधण्याचा प्रयत्न करतोय आणि ज्यावेळेस असं काही शोधलं जातं नॉलेजमध्ये कॉन्ट्रीब्युशन दिलं जातं नॉलेजमध्ये काहीतरी ऍडिशन दिलं जातं किंवा ऍडिशन केलं जातं त्याला आपण म्हणू शकतो रिसर्च मला वाटतं मित्रांनो तुम्हाला हा नील तुम्हाला ही नील स्ट्रॉंगची जी काही व्याख्या आहे ती कळाली असेल आपण पुढे बघूयात बाकीचे शास्त्रज्ञ काय म्हणतात तुम्हाला माहितीच आहे की अल्बर्ट आइन्स्टाईन नावाचा एक शास्त्रज्ञ होऊन गेला तर या शास्त्रज्ञांनी रिसर्च बद्दल काय म्हटले आपण बघूयात इफ वी न्यू वॉट इज वॉट वी वर डुईंग इट वुड नॉट बी कॉल्ड रिसर्च जर आपल्याला ते माहितीच नसेल जर आपल्याला एखादी गोष्ट माहिती आहे आणि तेच आपण सांगू की हे रिसर्च आहे तर त्याला आपण रिसर्च म्हणू शकत नाही रिसर्च म्हणजे काय जे तुम्हाला माहिती नाही ते तुम्ही शोधून काढण्याचा प्रयत्न करत आहात जे तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे ते त्याच्यावरती शोध घेण्याचा प्रश्नच नाही त्याच्यावरती तुम्ही शोध घेऊ शकत नाही किंवा त्याच्यावरती तुम्ही शोध घेणं अपेक्षितच नाही त्यावेळेस तुम्ही एखादी गोष्ट नाविण्याने शोधून काढता किंवा नवीनपणे शोधून काढता त्यावेळेस त्याला आपण रिसर्च म्हणतो असं अल्बर्ट आइन्स्टाईन नावाचा एक शास्त्रज्ञ होता त्यांनी हे मांडलेलं आहे त्यानंतर पुढे बघूयात विल्सन मिन्झर नावाचा एक शास्त्रज्ञ होऊन गेला त्याच्यामध्ये काय आहे बाबा त्याच्यामध्ये रिसर्च म्हणजे काय ह्याचा सुद्धा आपण अंदाज घेऊ इफ यू स्टील फ्रॉम वन अनादर इट्स प्लॅगरिझम इफ यू स्टील फ्रॉम मेनी इट्स रिसर्च तुम्ही जरी एखाद्या गोष्टीची एखाद्या शास्त्रज्ञाची एखाद्या लेखकाची गोष्ट चोरत असाल आणि ते म्हणत असाल की हे माझं रिसर्च आहे तर त्याला आपण रिसर्च म्हणू शकत नाही मात्र तुम्ही खूप बुक्स रेफर केले बुक्स बुक्स चाळले किंवा बहुत साऱ्या खूप साऱ्या पुस्तकातून तुम्ही बऱ्याचशा गोष्टी वाचल्या आणि त्यांच्या सर्व पुस्तकांतल्या गोष्टी किंवा संदर्भ घेतल्यानंतर तुम्हाला असं वाटलं की ही गोष्ट मला अशा पद्धतीने मांडायची आहे तर त्याला आपण नक्कीच रिसर्च म्हणू शकतो तर मिंजर काय म्हणतोय एखादी गोष्ट तुम्ही जर डायरेक्ट चोरून म्हणत असाल ही माझी आहे तर ती चोरी ठरू शकते परंतु जर तुम्ही दहा पुस्तकातून वेगवेगळ्या गोष्टी वाचून जर तुमचं तुम्ही मत मांडलं असेल तर नक्कीच त्याला तुमचं ते रिसर्च म्हटलं जाऊ शकतं तर एक दोन तीन आपण स्लाइड्स पाहिल्या तर त्यामध्ये मी वेगवेगळ्या पिक्चरच्या माध्यमातून तुम्हाला रिसर्चच्या डेफिनेशन सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे रिसर्च 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 म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून सर्चिंग आधी आपण एखादी गोष्ट पुन्हा पुन्हा ती शोधत राहतो आणि पुन्हा पुन्हा आपल्याला त्या गोष्टीच्या माध्यमातून नवनवीन गोष्टी मिळत राहतात त्यावेळेस त्याला आपण काय म्हणतो रिसर्च लक्षात ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो रिसर्च म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून नवीनचा शोध घेणे नवीन गोष्टीचा शोध घेणे पण हा शोध घेत असताना तुम्हाला जुन्याच गोष्टींचा विचार करून जुन्याच असणाऱ्या नॉलेजचा विचार करून किंवा त्याच नॉलेजवरती आणखी नवनवीन शोध घेऊन तुम्हाला रिसर्च करायचा असतो हे तुम्ही लक्षात ठेवायला हरकत नाही तर हे आहे विद्यार्थी मित्रांनो रिसर्च आणि याला म्हणतो आपण रिसर्च पुढे जाऊयात इथं आपण रिसर्चची व्याख्या बघूया आणि रिसर्चची डेफिनेशन सुद्धा बघूया आणि अर्थ सुद्धा बघूयात व्यवस्थित रिसर्च म्हणजे नेमकं काय कशासाठी रिसर्च केला जातो रिसर्चची व्याख्या काय असेल बरं रिसर्चचा नेमका अर्थ काय असेल बरं या सर्व गोष्टीचा आपण इथं प्रामुख्याने विचार करू आणि त्यानंतर आपण रिसर्चसाठी टॉपिक कसा निवडावा रिसर्च टॉपिक निवडत असताना कोणती काळजी घेतली पाहिजे या गोष्टींचा आपण प्रामुख्याने विचार करू तर रिसर्चचा आपण अर्थ बघूयात बॅकग्राऊंड बघूयात आणि त्यानंतर आपण रिसर्चची व्याख्या प्रामुख्याने इथं आपण बघूयात तर काय असेल व्याख्या रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमॅटिक इन्क्वायरी दॅट इन्क्लूड्स कलेक्शन ऑफ डेटा डॉक्युमेंटेशन ऑफ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन 
and analysis and interpretation of that data information in accordance with suitable methodologies set by specific professional fields and academic disciplines. Research, research, I mean, the other thing is that it is a systematic process. It is a vicious type of process. Research is a type of process. What is the process? 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 रिसर्च रिसर्च चीजें क्या अपन काम हाथिंगे तो त्यावर से ये काम करता है स्थान तो हमारे पद्धतिशील पने कि वह एक विशेष तासी मेथड हो आप अरुणस ते काम कराओ लगता जैसे हमारे यहाँ पर आपको अगर माइक्रोज़ संकलन करते हो तो अंदर माइक्रोज़ आपन जिका एक प्रैक्टिकल माइक्रोज़ डॉक्यूमेंटेशन करते ह ये सर्व करता है तो ना आपके लिए विशेष तस्तम में कॉलेज का वापर कारावाल लगतो अन्य हिचे सेटी करता है तो ना माहिती तो आपको करता है तो आपके लिए विशेष तस्तम या स्पेसिफिक प्रोफेशनल फिल्स आपके वहाँ के मिडिसिप्लिन का आवर्जुन विचार करना वाला लगतो तब रिसर्च आर्ट संस्थान में आई हंट कर अन्य ये सर्व करता स्तर ना अपन विशेष अस्तिम एक विशेष अस्य अन्य योग्य अस्य अन्य सुटेबल अस्य मेथडोलॉजी वापर करतो जैसा वह प्राप्त है एकेडमिक डिसिप्लिन में देखो शिक्षण क्षेत्र में देखो कुटले ही प्रोफेशनल क्षेत्र में देखो करता ये वो शक्तो अन्य ये लापन रिसर्च में तो इत्यात्मिक रहना ये तो है क्या? हम्म। ओके। मध्य ने हेल्थ मार्ग सांगा आसन लोगों वाले के मीन सेक्टर बोलो तो रहते हैं तुम्हारा कहीं सही कर लेना है। ओके यार तो अपन डेफिनेशन बोल गए थे। The creation of new knowledge and or the use of existing knowledge in a new and creative way to generate new concepts, methodologies and understanding. Research मुझे दूसरे तीसरे कहीं न सुन नवीन न्यानाची निर्मिति करने कशे चादर वाली जुनियाँ चीज़ नया नाता वापर करो यार अंतर नवीन मार्गानी ते नॉलेज निर्माण करने नवीन नवीन संकल्पना निर्माण करने पद्धति निर्माण करने और नवीन समझ निर्माण करने मुझे रिसर्च जुनियाँ चीज़ नॉलेज तो वापर करो ना अपन काय करो तो तो नव नवीन नॉलेज निर्माण करतो नॉलेज निर्माण अन्य लोकल में दें वे वाले पद्धति ने अपन ते समझ देने दा प्रयत्न करते हैं मुझे नहीं आने देते हैं नवीन नवीन नहीं देते हैं अंततः अपन रिसर्च में उन्हें शक्त हो दिस कूल इंक्लूड्स सिंथेटिक सिंथेसिस एंड एनालिसिस ऑफ प्रीवियस रिसर्च टू द एक्सटेंड दैट इट लीड्स टू न्यू एंड क्रिएटिव नवनवीन गोष्टी अपन देने का प्रयत्न करता है तो नवनवीन आउटकम अपन देने का प्रयत्न करता है तो अंतर आप इधर रिसर्च मंत्री इधर आए तो ये तो ये रिसर्च ये तो रिसर्च का अर्थ अनिवार्य है अपन पूरा बोल गए कि रिसर्च क्या करता है लोग रिसर्च करने में आपका उद्देश्य क्या हो सकता है अपन बोलते कि रिसर्च करता एम फिल एंड पी एच डी पेक्षा सुधा खूब बयाच गोषी या रिसर्च मध्य है तुम्हारा मैं संग है पर बरेचसे लोग तुम्हें बढ़त अल कि तुम्हें शिक्षक डॉक्टरेट आता पी एच डी आता एम फिल आता बरेचसे रिसर्च प्रोजेक्ट ते करता का बर पी एच डी का करा पी एच डी कि करा रिसर्च हे सन्दर्भ में तुम्हारा महती संग पी एच डी करनेमाग रिसर्च करनेमाग प्रत्येका उद्देश्य वेगड़ा आतो जो माधा उद्देश्य है तो तुम्हारा अल क्यों जो तुम्हारा है तो माधा आना नहीं आधे एक अंदर कितने बैगरा से क्यों आता है जब तुम दोगे तो ये एक अंदर से तो निम निम का रिसर्च करने में आपका उद्देश्य क्या है सुशील बाबा तो तेजा में आपका उद्देश्य है पैशनेट अबाउट रिसर्च क्या लोग अपना रिसर्च करवा सिम मना तुम तीव्र इच्छा से अपना रिसर्च करने चुकी पैशन है स अपने समाज लोग हुए, मित्रान ना हुए, नातेवाई का ना हुए। जैसे ठीक थे रिसर्च बदल पैशनेट अस्तर, अन्य इतने मंगल की 
मला रिसर्च करायचं आहे किंवा मी रिसर्च करणार आहे आणि त्यासाठी लोक उत्सुक असतात त्यानंतर दुसरा जो मुद्दा आहे तो अकॅडमिक रिक्वायरमेंट जे लोक शिक्षण क्षेत्रामध्ये असतात त्यांना पी एच डी करावं काय वाटत असेल त्यांना रिसर्च करावं काय वाटत असेल त्यामागचं कारण असं आहे की त्या लोकांना रिसर्च करत असताना वाटतं की अकॅडमिक समजा आम्ही सर्व शिक्षण क्षेत्रामध्ये आहेत आम्ही सर्व प्राध्यापक आहोत काही लोक शिक्षक असतात त्यांना जर अपडेट राहत असेल त्यांच्या विषयाचं अद्ययावत नॉलेज जर त्यांना हवं असेल तर पी एच डी करणं गरजेचं आहे नवीन नवीन रिसर्च करणं गरजेचं आहे नवीन नवीन रिसर्चच्या माध्यमातून ते बऱ्याचशा गोष्टी शिकत असतात त्यांना नवीन नवीन गोष्टी शिकण्यास मिळत असतात म्हणून त्यांना ते रिसर्च करणं गरजेचं असतं देन टॉप मोस्ट डिग्री इन अकॅडमिक्स जर आपण शिक्षण क्षेत्राचा विचार केला तर पी एच डी किंवा रिसर्च ही टॉप मोस्ट डिग्री आहे आपण काय करतो अकरावी बारावी करतो बी कॉम करतो एम कॉम करतो त्यानंतर पुढे काय तर मग आपण म्हणतो की आता आपण एम फिल किंवा पी एच डी करू म्हणजे आपल्या टॉप मोस्ट डिग्री मिळेल तर पी एच डी करणं किंवा रिसर्च करणं हे शिक्षण क्षेत्रातली टॉप मोस्ट डिग्री मानली जाते म्हणून बरेचसे लोक ह्याच्यासाठी उत्सुक असतात आणि त्यांचं पी एच डी रिसर्च करत असतात रिक्वायर्ड फॉर प्रमोशन बऱ्याचशा जसं की शिक्षण क्षेत्रामध्ये किंवा बऱ्याचशा बँकांमध्ये कंपन्यांमध्ये जर एखाद्या व्यक्तीने पी एच डी केलं असेल किंवा पी एच डी करत असेल किंवा पी एच डी केल्यानंतर अशा व्यक्तीला प्रमोशन मिळवू शकतं जसं की आपल्याकडे प्राध्यापक पी एच डी करत असेल तर त्यांना ते असोसिएट प्रोफेसरचे प्रोफेसर होऊ शकतात प्रोफेसरचे प्राचार्य होऊ शकतात प्रोफे प्राचार्य डायरेक्टर होऊ शकतात अशा प्रकारचं प्रमोशन त्यांना या रिसर्चच्या माध्यमातून मिळू शकतं म्हणून बरेचसे लोक सुद्धा काय करतात पी एच डी करतात आणि ते रिसर्च करण्याचा प्रयत्न करतात बऱ्याचशा लोकांना असे इच्छा असू शकते दे वॉन्ट टू राईट डॉक्टर बिफोर दॅट मिन्स बऱ्याचशा लोकांना आपल्या नावाच्या अगोदर डॉक्टर लिहावं असं वाटत असतं तर कोणत्या वेळेस किंवा तुम्ही कधी डॉक्टर लिहू शकता तुम्ही डॉक्टर लिहू शकता ज्यावेळेस तुम्ही एखादा पी एच डी रिसर्च केलेला असेल तेव्हाच तुम्ही डॉक्टरेट असं किंवा डॉक्टर असं लिहू शकता म्हणजे काय डॉक्टर लिहिता म्हणजे आपण मेडिकल क्षेत्रातले डॉक्टर आहोत का नाही आपण मेडिकल क्षेत्रातले डॉक्टर नाहीत आपण आहोत साहित्य क्षेत्रातले किंवा अकॅडमिक्समधले डॉक्टर आणि जे लोक पी एच डी करतात त्याला आपण डॉक्टरेट इन फिलॉसॉफी असं म्हणतो पी एच डीचा प्रोफॉर्म काय डॉक्टरेट इन फिलॉसॉफी फिलॉसॉफी म्हणजे तत्वज्ञान एक प्रकारचं तत्वज्ञान आपण लोकांना सांगत असतो आणि त्याला म्हणतो आपण डॉक्टरेट इन फिलॉसॉफी तर अशा व्यक्तीसाठी आपण डी आर असं त्यांच्या नावाच्या अगोदर लिहू शकतो जसे डॉक्टर जनार्दन पवार डॉक्टर निरंजन शाह आपण यांचे उदाहरण देऊ शकतो तर अशा प्रकारचे लोक डॉक्टर लिहू शकतात आणि ते म्हणजे पी एच डीचे डॉक्टर असतात ते काय मेडिकल फील्डचे डॉक्टर नसतात लक्षात ठेवा त्यानंतर टू क्रिएट न्यू नॉलेज अँड आयडियाज बऱ्याचशा लोकांना या वरच्या सर्व गोष्टीमध्ये अजिबात इंटरेस्ट नसतो ना त्यांना प्रमोशन हवं असतं ना त्यांना टॉप मोस्ट डिग्री मिळवायची असते ना त्यांना अकॅडमिक रिक्वायरमेंट असते ना त्यांना डॉक्टरेट लिहायचं असतं पण त्यांना नवनवीन नॉलेज निर्माण करत असतं नवनवीन संकल्पना निर्माण करत असतात एखादं चांगलं नॉलेज निर्माण करून ते सोसायटीला किंवा समाजाला द्यायचं असतं म्हणून ते काय करतात रिसर्च करतात आणि ते लोकांना ते ज्ञान पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतात आणि सर्वात महत्वाचा आणि शेवटचा म्हणजे सोसायटल यूज खरं तर रिसर्च किंवा संशोधनाचा जो काय फायदा आहे तो कोणासाठी व्हावा असं अपेक्षित असतं संशोधनाचा खरा फायदा हा समाजासाठी व्हावा अशी सर्वांची मनापासून इच्छा असते समजा जर मी एखादं संशोधन केलं असतील तर त्या संशोधनाचा फायदा माझ्यासाठी कमी पण समाजासाठी जास्त झाला तसं मला वाटतं की ह्या संशोधनाचा फायदा मला माझ्या प्रमोशनसाठी व्हावा त्याच वेळी माझ्या संशोधनाचा फायदा समाजासाठी सुद्धा झाला पाहिजे असं मला वाटलं पाहिजे आणि त्या अँगलनी किंवा त्या विचारांनी किंवा त्या ती गोष्ट मनात धरून मी संशोधन केलं गेलं पाहिजे माझ्या संशोधनाचा खरा फायदा हा समाजासाठी आहे मला जो काही आर्थिक फायदा होणार आहे तो वेगळाच नो डाऊट त्यात काही शंका नाही परंतु जर मी रिसर्च करत असेल तर माझ्या संशोधनाचा फायदा हा समाजासाठी जास्तीत जास्त झाला पाहिजे समाज उपयोगी ते संशोधन असलं पाहिजे असा यामागचा उद्देश आहे आणि या सर्व कारणांसाठी जे काही लोक आहेत पी एच डी करतात रिसर्च करतात एम फिल करतात किंवा पी एच डी रिसर्च करतात तर रिसर्च करण्यामागचे हे सर्व उद्देश आहेत कदाचित प्रत्येकाचा उद्देश वेगळा असेल जर तुम्ही बघत असाल की तुम्ही स्वतः जर स्वतः जरी तुम्ही ठरवलं असेल की मला रिसर्च करायचं आहे तर यामधलं कुठलं तरी एक तुमच्यासाठी ते कारण असेल याच्यासाठी तुम्हाला तुमचा रिसर्च करायचा आहे तर या स्लाईडच्या माध्यमातून आपण काय शिकलो आहे की रिसर्च करत असताना कोणकोणत्या कारणासाठी किंवा लोक का रिसर्च करतात या सर्व गोष्टीचा आपण एक थोडक्यात आढावा इथं आपण घेतलेला आहे
बघू येतात ना जनरली काय होतं आणि रिसर्च ज्या वेळेस आपल्याला करावायचं असतं त्यावेळेस बऱ्याच वेळा आपल्याला टॉपिक निवडणं गरजेचं असतं ज्यावेळेस तुम्ही रिसर्च तुमचा विचार तुमच्या मनामध्ये तो रिसर्च करायचा असं तुम्ही ठरवता त्यावेळेस रिसर्चचा टॉपिक निवडणं खूप महत्वाचं आहे आणि रिसर्चचा टॉपिक निवडत असताना बरेचसे लोक काही चुका करून बसतात आणि त्यामुळे टॉपिक्स निवडताना ज्या ज्या चुका होतात त्याच चुका रिसर्च करत असताना अडचणी ठरवू शकतात म्हणून रिसर्च निवडत असताना कोणती काळजी घ्यावी या संदर्भात मी आपण माहिती देणार आहे आज जो ही जी स्लाइड याला काय नाव दिले बघा मी जनरली रिसर्च स्कॉलर्स चूज देअर रिसर्च टॉपिक इन द फॉलोइंग वेज आपण ज्यावेळेस रिसर्चच्या मनामध्ये आपल्या मनात रिसर्च करण्याचा विचार आपल्या मनामध्ये येतो त्यावेळेस आपण काय करतो आपला टॉपिक कसा निवडतो तर अशा पद्धतीने निवडतो काय आहे त्या पद्धती बघूया पहिली पद्धत आहे सडन थॉट्स इन युअर माइंड आपल्या डोक्यात अचानक काहीतरी विचार येतो समजा तुम्ही आज माझं लेक्चर अटेंड केलं आणि तुम्ही म्हणते चला आता पवार सरने एवढं रिसर्च बद्दल सांगितले एवढं महत्वाचं आहे किंवा एवढं फायदेशीर आहे किंवा एवढं चांगलं आहे तर मला रिसर्च करायचं मग आपल्या डोक्यामध्ये अचानक असा विचार येतो आणि आपण लगेच रिसर्चच्या कामाला लागतो किंवा एखादा टॉपिक घेतो आणि रिसर्चवर काम करायला सुरुवात करतो पण हे असं नाही रिसर्च म्हणजे काय एका रात्री थेट नाही होत रिसर्च म्हणजे काय एका रात्रीत करण्याचं काम नाही रिसर्च म्हणजे काय आता विचारानं लगेच काम सुरू केलं असा प्रकार नाही रिसर्च करायचा असेल तर आपण आपल्याला बरंच मोठ्या प्रमाणात काम करावं लागतं काय करायचं असतं रिसर्च टॉपिक चूज करण्यासाठी मे मी तुम्हाला थोडासा येणाऱ्या कालावधीमध्ये किंवा येणाऱ्या स्लाइडमध्ये सांगणारच आहे तोपर्यंत आपण कारणं बघूया तर अशा पद्धतीने काही लोक टॉपिक निवडतात ते काय करतात सडनली त्यांच्या मनामध्ये एक विचार येतो त्यांना वाटतं चला मला मार्केटिंगमध्ये करता येईल मला अकाउंट्समध्ये करता येईल अरे पण मार्केटिंग किंवा अकाउंट्समध्ये जर तुम्हाला करायचं असेल तर तुम्ही त्याचा अगोदर पूर्ण अभ्यास केलाय का या गोष्टीचा विचार करणं गरजेचं आहे तर ह्या मी कॉमन मिस्टेक सांगतो जनरली ज्यावेळेस रिसर्चर्स रिसर्च बद्दल विचार विचार करायला सुरुवात करतात त्यावेळेस त्यांच्या या चुका होऊ शकतात सरळ मनात अचानक त्यांच्या मनामध्ये विचार येतो आणि त्याप्रमाणे ते रिसर्च करायला सुरुवात करतात त्यानंतर पॅरेंट सजेशन्स बऱ्याचशा मुला मुलींच्या किंवा रिसर्च करणाऱ्या लोकांच्या घरच्यांची खूप अपेक्षा असते की माझा मुलगा रिसर्च करावा पी एच डी व्हावं हे व्हावं ते व्हावं तर अशा प्रकारे काही मुलांना पॅरेंट सजेस्ट करतात तू रिसर्च कर आणि मग आपण रिसर्च कामाला लागतो माझ्या आईची इच्छा आहे माझ्या वडिलांची इच्छा आहे पण आई वडिलांच्या इच्छांचा तर नक्कीच तुम्ही मान करा किंवा त्यांच्या इच्छांचा मान ठेवा परंतु ॲट द सेम टाईम खरंच तुम्हाला रिसर्च करण्याची इच्छा आहे का तुमचं अंतर्मन खरंच म्हणतंय का की मला रिसर्च करायचे ह्याचाही विचार करा फक्त पालकांच्या सजेशनचा विचार करू नका आणि करा कुणीतरी उगच कुणीतरी म्हणते म्हणून रिसर्च करण्याचा अर्थ नाही त्यानंतर फ्रेंड्स रेकमेंडेशन बऱ्याच वेळा आपले मित्र रेकमेंड करतात अरे तू एवढा हुशार मग रिसर्च का करत नाही रिसर्च कर हा टॉपिक घे तो टॉपिक घे मग आपण यावेळेस बऱ्याचशा अशा गोष्टींमध्ये फसतो आणि आपली त्याच्यामध्ये पंचायत होते तर असं व्हायला नको म्हणून आपण आपलं म्हणायचं करायचं त्यानंतर टीचर्स रेकमेंडेशन आपल्या आवडीचे टीचर्स असतात आपले फेवरेट टीचर असतात आणि मग आपल्याला ते सांगतात अरे तू हुशार आहे तू रिसर्च का करत नाही हे हा टॉपिक घे आणि हा टॉपिक या टॉपिकवरती तू रिसर्च कर पण टीचर्स टॉपिक देत असताना खरंच टीचर्सने आपल्यामध्ये असणारं पोटेन्शियल पाहिले का आपल्यामध्ये असणाऱ्या काही गोष्टींचा विचार केला आहे का आपल्याकडे असणाऱ्या वेळेचा विचार केला आहे का आपल्याकडे असणाऱ्या भाषेवरच्या प्रभुत्वाचा विचार केला आहे का या सर्व गोष्टींचा तुम्हाला तिथं आवर्जून विचार करावा लागतो पण बऱ्याच वेळा आपण ते करत नाही आणि मग अडचणी निर्माण होतात त्यानंतर समोअन्स एक्सपिरियन्स आपल्या आजूबाजूला किंवा आपल्या शेजारी किंवा आपल्या नातेवाईक किंवा आपले मोठा भाऊ मोठी बहीण मोठा लहान भाऊ यांनी रिसर्च केलेला असतो आणि ते सांगतात अरे कर तुलाही होऊन जाईल तू तुलाही करता येईल ते आणि आपण मग त्यांच्या विषय आणि त्यांचा विषय दिलेला असतो आपण त्याप्रमाणे करत राहतो आणि आपल्याला ते जमत नाही किंवा आपल्याला अडथळे येतात तर विषय आपला नसतो विषय आपण चूज केला तर कुठलीही अडचणी येणार नाही विषय जर आपण चूज नाही केला तर अडचणीच अडचणी येतात त्याच्यामुळं कोणीतरी सांगतंय कोणीतरी रेकमेंड करतंय कोणीतरी सजेशन देतंय किंवा आपल्या मनामध्ये अचानक विचार येतो म्हणून आपण रिसर्च करायचं का नाही त्यानंतर विदाउट नोईंग द फॅक्ट्स बऱ्याच वेळा आपण वास्तवाची माहिती घेतच नाही आणि रिसर्च करायला निघतो तर रिसर्च करण्यासाठी तुम्हाला वास्तवाची माहिती घेणं अगोदर साधारणपणे अभ्यास करणं गरजेचं आहे ज्यावर जो काही तुम्हाला विषय घ्यावासा वाटतो त्या विषयावरती तुम्हाला अभ्यास करणं खूप महत्वाचं आहे त्याचा अंदाज घेणं महत्वाचं आहे 
तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे उगीच मला मध्ये विचार आला किंवा पॅरेंट्सने सजेशन केलं मित्रांनी सांगितलं टीचरनी सांगितलं किंवा आपल्या आजूबाजूच्या पिढी झालेल्या लोकांनी किंवा रिसर्च केलेल्या लोकांनी सांगितलं म्हणून आपण रिसर्च करत का नाही तुम्ही अगोदर सर्व माहिती किंवा सर्व फॅक्ट्स तपासून बघायचे जी काही माहिती आहे ती पडताळून बघायची मग रिसर्च करायचं आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट आपण खूप जोशमध्ये इन जोश आपण खूप जोशमध्ये डिसिजन घेतो आपल्या मनामध्ये एक असं वार संचार म्हणतो का अरे हा झालाय ना हा एकच व्यक्ती झालाय मग माझं काय होत नाही मग आपण लगेच रिसर्चला लागतो आणि कुठेतरी गडबड करतो रिसर्चचा टॉपिक निवडत असताना तुम्हाला खूप कूल माइंडने विचार करावा लागतो तुम्हाला खूप अभ्यासू पद्धतीने अभ्यासू वृत्तीने अभ्यासू पद्धतीने अभ्यासू विचाराने तुम्हाला तुमचा रिसर्च टॉपिक निवडावा लागतो पण बऱ्याच वेळा आपण या सर्व चुका करतो आणि आपला रिसर्च कम्प्लीट होऊ शकत नाही रिसर्च करत असताना तुम्हाला खूप साऱ्या अडचणी येऊ शकतात म्हणून ज्यावेळेस तुम्ही रिसर्च कराल त्यावेळेस तुम्हाला या सर्व गोष्टींचा विचार करावा लागेल यावेळेस तुम्हाला रिसर्च टॉपिक निवडत असताना या सर्व गोष्टी जर तुम्ही विचार करून तुमचा रिसर्च टॉपिक निवडला किंवा या गोष्टी जर तुम्ही टाळल्या तर नक्कीच तुमचा टॉपिक हा चांगला होईल आणि तुमचा रिसर्च अगदी व्यवस्थित होऊ शकतो ह्या झाल्या ह्या करत असताना अशा प्रकारच्या आपण अशा पद्धतीने आपला विषय निवडतो ज्या वेळेस तुम्ही तुमचा टॉपिक चूज करता त्यावेळेस तुमची साधारणपणे अशी अवस्था झालेली असते मी ह्या फोटोमध्ये तुमची अवस्था दाखवली आणि या अवस्थेतून मी काय सांगतोय चुझिंग अँड फायनलायझेशन ऑफ रिसर्च टॉपिक रिसर्च टॉपिक तर घ्यायचं आहे रिसर्च तर करायचं आहे पण काही सुचत नाही जसं या पिक्चरमधल्या फोटोमधल्या मुलाची अवस्था झाली तशी तुमची अवस्था होऊ शकते कोणता टॉपिक घेऊ कोणता टॉपिक फायनल करू मग हाच टॉपिक का घेऊ तो का नको वडील तर असे म्हणतात मित्र तसे सांगतात मला तर असं वाटतंय असं प्रकारचं कन्फ्युजन तुमच्यामध्ये मध्ये होऊ शकतं द मोर आय थिंक द मोर कन्फ्युज आय गेट म्हणजे मी जेवढा जास्त विचार करत चाललोय तेवढं जास्त माझं कन्फ्युजन होत चाललंय मी टॉपिक तर निवडायचं आहे आणि मग माझं कन्फ्युजन होत चाललं मी खूप विचार करतोय आणि तेवढंच कन्फ्युज होते मग अशा वेळी काय करायचं अशा वेळी तुम्ही टॉपिक तुमचा कसा निवडाल तर या संदर्भात मी तुम्हाला सांगणार आहे तुमचा टॉपिक तुम्हाला जर निवडायचा असेल रिसर्च तर तुम्हाला अप्रोप्रिएट अत्यंत अचूक असा मार्ग मी तुम्हाला सांगणार आहे आणि या मार्गाच्या माध्यमातून मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुमचा तुम्ही रिसर्च टॉपिक निवडत असताना कोणत्या गोष्टीचा अवलंब कराल जेणेकरून तुमचा टॉपिक हा योग्य असेल तुम्हाला तो समजेल तुम्हाला त्याचा अंदाज देईल आणि तुमचं काम लवकर रिसर्च लवकर कम्प्लीट होईल आणि तुम्हाला तुमचा रिसर्च लवकर कम्प्लीट करता येईल तर बघूयात आपण मी ते काय म्हटलंय अप्रोप्रिएट वे ऑफ चुझिंग अ रिसर्च टॉपिक ऑफ द स्टडी रिसर्च टॉपिक स्टडीसाठी किंवा अभ्यासासाठी निवडत असताना कोणत्या मार्गाने तो निवडावा जेणेकरून तो तुमचा मार्ग योग्य ठरेल आणि तुमचा टॉपिक सुद्धा योग्य ठरेल आणि तुम्हाला त्याचा फायदा होऊ शकेल तर बघूयात आपण कोण कोण तिथे मार्ग आहेत पहिला जो मार्ग आहे डेव्हलप अ टॉपिक दॅट विल होल्ड युअर इंटरेस्ट असाच टॉपिक डेव्हलप करा जो तुमचा इंटरेस्ट तुमचा जो काही इंटरेस्टेड एरिया आहे त्याच्यावरती तुम्ही होल्ड करू शकता रिसर्चसाठी टॉपिक घेत असताना तुमचा जो काही इंटरेस्टेड एरिया आहे त्याच्या संदर्भातच विचार करा मी मगही म्हटलंय तुम्हाला तुमचा जर इंटरेस्टेड एरिया मार्केटिंग असेल तर उगीच फायनान्समध्ये जाऊ नका उगीच मॅनेजमेंटमध्ये जाऊ नका परत वेळा काय होतं आपल्या एखाद्या मित्र सांगतो अरे नाही 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 फायनान्सला खूप स्कोप आहे तू फायनान्स फायनान्समध्ये पी एच डी कर मार्केटिंगमध्ये नको जाऊस मग आपण अशा वेळेस चुकवर बसतो आपल्याला आवडत असतं मार्केटिंग आणि आपण जातो फायनान्सला तर अशा गोष्टी होऊ नये म्हणून तुमचा जो काही इंटरेस्टेड एरिया आहे इंटरेस्टेड पार्ट आहे त्याच्यासाठीच तुम्ही तुमचा इंटरेस्टेड पार्ट किंवा इंटरेस्टेड गोष्टीसाठीच तुम्ही रिसर्च करा आणि त्याच्यावरती तुम्ही फोकस करा म्हणजे काय तुमची जी काही आवड आहे ती जोपासाल तुमची आवड मार्केटिंगची असेल तुम्ही जर फायनान्सला जात असेल तर तुमची तुम्ही आवड कुठे जोपासते आणि ज्यावेळेस एखाद्या आपल्याला न आवडीची आवडत नसलेली गोष्ट करायला मिळते त्यावेळेस आपल्याला ती आपण मनापासून करत नाही विद्यार्थी मित्रांनो डेव्हलप अ टॉपिक दॅट विल होल्ड युअर इंटरेस्ट तुमच्या आवडीनुसारच टॉपिक डेव्हलप करा तुमच्या आवडीतल्या क्षेत्रातलाच टॉपिक डेव्हलप करा जेणेकरून तुम्हाला तुमचा टॉपिक किंवा तुमचा रिसर्च चांगल्या पद्धतीने डेव्हलप करता येईल किंवा कम्प्लीट करता येऊ शकतो त्यानंतर रीड एव्हरीथिंग यू कॅन ऑन द सब्जेक्ट ज्यावेळेस तुम्ही तुमचा रिसर्च टॉपिक चूज करता किंवा ठरवता की नाही मला मार्केटिंगमध्ये करायचं आहे आणि फॉर एक्झाम्पल तुम्ही असं ठरवलं आहे की मला ऑनलाईन मार्केटिंगवरती रिसर्च करायचं 
तर मार्केटिंग मध्ये सुद्धा खूप सारे प्रकार आहेत डिजिटल मार्केटिंग आहे ऑनलाईन मार्केटिंग आहे डायरेक्ट मार्केटिंग आहे फेस टू फेस मार्केटिंग आहे डोर टू डोर मार्केटिंग आहे तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला कुठला ऑनलाईन करायचं मग ऑनलाईन मार्केटिंग जर तुमच्या मनामध्ये असेल तर ऑनलाईन मार्केटिंग संदर्भात जे काही बुक्स किंवा जे काही गोष्टी उपलब्ध आहेत त्या सर्व तुम्ही वाचून घ्या तुमच्या विषया संदर्भातल्या ज्या काही गोष्टी आहेत ऑनलाईन संदर्भातल्या फॉर एक्झाम्पल तर त्या गोष्टी तुम्ही वाचणं अपेक्षित आहे गोष्टी ह्या बुक्स किंवा जर्नल्स किंवा आर्टिकल्स का वाचायचे जेणेकरून तुम्हाला तुमच्या विषयाची व्याप्ती आणखी चांगल्या प्रकारे समजू शकते म्हणून या सर्व गोष्टी तुम्ही व्यवस्थित आणि काळजीपूर्वक आणि मन लावून जर वाचल्या तर तुम्हाला कळेल की माझ्या विषयासाठी किती स्कोप आहे माझ्या विषयाचं काम मला कसं कम्प्लीट करायचं आहे किंवा अगोदरच्या लोकांनी काय काम करून ठेवलं आहे जेणेकरून मला वेगळं काहीतरी करता येईल या सर्व गोष्टींचा अंदाज तुम्हाला कधी येणार आहे या सर्व गोष्टीचा अंदाज तुम्हाला ज्यावेळेस तुम्ही संबंधित विषयाचं वाचन कराल त्यावेळेस तुम्हाला या सर्व गोष्टींचा अंदाज आवर्जून येणार आहे म्हणून वाचन करणं गरजेचं आहे आणि हा एक मार्ग आहे ज्यावेळेस तुम्ही असं कराल त्यावेळेस नक्कीच तुम्हाला तुमचा टॉपिक समजेल आणि तुम्ही तुमचा विषय व्यवस्थित पद्धतीने मांडू शकाल त्यानंतर फाइंड अ थेरेटिकल बेसिस टू सपोर्ट युअर टॉपिक त्यानंतर तुम्हाला जर समजा बुक्स मिळत नसतील जर्नल मिळत नसतील तर तुमच्या आजूबाजूच्या कॉलेजमध्ये जा तिथं तुम्ही तुमचे हे बुक्स शोधा तुम्ही समजा ऑनलाईन मार्केटिंगवरती रिसर्च करता आणि त्यातल्या त्यात ऑनलाईन मार्केटिंगवरती रिसर्च करताय तर लायब्ररीमध्ये जा लायब्ररीमध्ये असणारे काही बुक्स आहेत ऑनलाईन मार्केटिंगवरती जर्नल्स असतात मॅगझिन्स असतात न्यूज पेपरवरती काहीतरी बातम्या आलेल्या असतात त्याचं कटिंग लायब्ररीमध्ये ठेवलं जातं तर ह्या संदर्भातलं जे काही स्टडी मटेरियल लायब्ररीमध्ये तुमचं उपलब्ध आहे ते एकदा हा पडताळा त्याच्यामध्ये काय माहिती मिळते का बघा आणि त्यानंतर तुमचं तुम्ही फायनल टॉपिक सिलेक्ट करा आणि जर हे शक्य नसेल तर नंतर हे तर गोष्टी खराच नो डाऊट त्यानंतर पुढची जी गोष्ट आहे जी तुम्हाला करायची कन्सल्ट युअर मेंटॉर तुम्ही काय शिक्षकांना काय मित्रांना तुम्ही आदर्श म्हणत असतात तुमच्यासाठी ते शिक्षक म्हणजे एक मार्गदर्शक असतात तुम्हाला वेळोवेळी ते मार्गदर्शन करतात वेगवेगळ्या तुम्हाला त्या वाटा दाखवतात अशा शिक्षकांना तुम्ही रोल मॉडेल मानता आदर्श मानता तुमचे गुरु मानता तर अशा शिक्षकांना या संदर्भात कल्पना द्या त्यांचं मार्गदर्शन घ्या त्यांच्याशी तुम्ही कन्सल्ट करा त्यांच्याशी तुम्ही चर्चा करा आणि मग तुमचं डिसिजन तुम्ही घ्या बऱ्याच वेळा आपण काय करतो फक्त आपण आपलंच मत घेतो आपण आपलंच मत पुढून येतो पण बऱ्याच केसेसमध्ये सेकंड ओपिनियन घेणं सुद्धा खूप गरजेचं असतं बऱ्याच वेळा आपण सेकंड ओपिनियन घेत नाही मग आपण फसतो तर सेकंड ओपिनियन घेणं सुद्धा तेवढंच आवश्यक आहे जेवढं आपल्याला टॉपिक निवडताना काळजी घेणं गरजेचं आहे तर अशा पद्धतीने तुम्ही तुमचं टॉपिक निवडू शकता अजून बरेचसे मार्ग आहेत आपण बरेचसे मार्गांवरती चर्चा सुद्धा आपण लगेच करणार आहोत तर या स्लाईडमध्ये आपण चार मार्ग बघितले सुरुवातीला तुमचा जो काही टॉपिक आहे तो तुमच्या इंटरेस्टनुसार डेव्हलप करा दुसरा सपोर्टिंग जे काय आहे ते वाचून घ्या लायब्ररीमध्ये जा बुक्स बघा चेक करा त्या प्रमाणे माहिती सुद्धा घ्या आणि तुमच्या मेंटॉरला सुद्धा तुम्ही कन्सल्ट करा जे काही तुमचे मेंटर असतात शिक्षक असतात तुमचे मित्र असतात ऑलरेडी ते त्याच्यामधून गेलेले असतात म्हणून त्यांना एकदा चर्चा करा की सर माझ्या हा आवडीचा विषय वाटतो मला हा कसा वाटेल रिसर्चसाठी याच्यावर तुम्ही रिसर्च करू का त्यामध्ये किती स्कोप आहे या सर्व गोष्टींचा अंदाज घ्या कदाचित तुम्ही सांगितलेला विषय तुम्ही सांगितलेला टॉपिक तुमच्या मेंटॉरला आवडणार नाही पण तुम्ही चर्चा तर करू शकता मी म्हणणार नाही की तुम्ही तो जो सांगतोय तुमच्या मनातला विषय तुम्ही बदला त्याच्याप्रमाणे असं नाही हा तर तुम्ही चर्चा करा काही वेळेस बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला कळत नाही पण समोरच्या व्यक्तीला काही ड्रॉबॅक्स कळू शकतात आपण असं म्हणू शकतो की आपल्या चुका आपल्याला कळत नाहीत परंतु आपल्या चुका दुसऱ्यांना खूप लवकर कळतात तर या गोष्टींचा तुम्ही अंदाज घ्या आणि त्याप्रमाणे तुमचा टॉपिक कन्सल्ट करून तुमच्या मेंटॉरशी तुम्ही फायनल करू शकता त्यानंतर आणखीन आपण ही स्लाईड ह्याच पॉईंट कंटिन्यू करतोय आणि इथं आपण बघतोय अप्रोप्रिएट वे ऑफ चुझिंग अ रिसर्च टॉपिक फॉर द स्टडी अजून बरेचसे मार्ग आहेत मी म्हणलोच होतो तुम्हाला आणि या सर्व मार्गांचा विचार करून आपण पुढं जाणार आहोत त्यापैकी एक आहे टॅप इन टू युअर पियर्स बऱ्याच वेळा आपण काय करतो ज्यावेळेस रिसर्च टॉपिक करत असतो त्यावेळेस आपल्या सोबतच्या मित्रांशी सहकार्यांशी चर्चा नाही करत परंतु तुम्ही एखाद्या कंपनीमध्ये काम करताय एखाद्या ठिकाणी तुम्ही प्राध्यापक म्हणून काम करताय आणि रिसर्च करायचं आहे तुम्हाला तर फक्त तुमच्या तुम्ही निर्णय नाही घ्या तुमच्या मित्रांशी चर्चा करा तुमच्या सहकार्यांशी चर्चा करा अरे हा टॉपिक कसा वाटतोय कदाचित त्या मित्रांना तुमच्या मित्रांना किंवा सहकार्यांना अशी गोष्ट माहिती असू शकते जी तुम्हाला माहिती नाही म्हणून 
या ठिकाणी तुम्हाला तुमच्या मित्रांशी तुमच्या टीम मेंबरशी थोडीशी चर्चा करणं गरजेचं आहे कि बाबा असा असा टॉपिक आहे ह्याच्यामध्ये करता येऊ शकेल का भले तो एखादा मित्र तुमचा किंवा एखादा पियर किंवा एखादा सहकारी निगेटिव्ह बोलेल आणि तुम्हाला डिमोरलाइज करेल पण आपल्याला डिमोरलाइज व्हायचं नाही पण त्यातल्या पैकी एखादा तरी चांगला मित्र तुम्हाला सांगेल की नाही करणार ना चांगली गोष्ट आहे कर परंतु या गोष्टीपेक्षा या गोष्टीला जास्त महत्व दे या गोष्टीला थोडस कमी महत्व दे म्हणजे त्याचा अँगल कळू शकेल मी म्हणणार नाही की सगळेच मित्र तुम्हाला निगेटिव्ह करतील मात्र दहा लोकांपैकी सात लोक तुम्हाला पॉझिटिव्ह करतील कदाचित तीन लोक तुम्हाला निगेटिव्ह करतील पण आपण जे काही पॉझिटिव्ह सांगतात त्यांचं ऐकायचं आणि पुढे जाऊयात म्हणून म्हणजे सहकार्यांशी तुम्ही चर्चा करा आणि पुढे जा देन टेक ऍडव्हान्टेज ऑफ द रिसोर्स अव्हेलेबल जे काय रिसोर्स जे काही संसाधन उपलब्ध आहेत वेगवेगळ्या माध्यमातून तुम्ही माहिती गोळा करू शकता नेट असेल इंटरनेट असेल लॅपटॉप असेल त्यानंतर युट्यूब चॅनलवरती तुम्ही माहिती मिळू शकता बुक्स आहेत टी व्ही आहेत अशा सर्व साधनांचा वापर करून तुम्ही तुमच्या वेगवेगळ्या साधनांचा वापर करून आणखी त्या संदर्भातली माहिती तुम्ही गोळा करू शकता त्याचं वाचन करू शकता आणि तुमच्या टॉपिक्स निवडी दिले त्याचा फायदा होऊ शकतो देन थिंक अबाउट युअर वर्क ॲज पार्ट ऑफ अँड इंटरनॅशनल डायलॉग बरेच वेळा आपले मित्र असतात जे बाहेरच्या देशामध्ये काम करत असतात त्यांचा अनुभव खूप वेगळा असतो आपला अनुभव वेगळा असतो कदाचित त्यांनी जास्त आपल्यापेक्षा पाहिलेलं असतं बघितलेलं असतं त्यांचा अनुभव जास्त असू शकतो तर अशा लोकांशी आवर्जून कॉन्टॅक्ट करा कदाचित तुमच्या विचारामध्ये ते भरच घालू शकते जर असे नसतील तर काय हरकत नाही समजा तुम्ही बारामतीमध्ये बसून काम करण्याचा विचार करत आहे तुमचे मित्र मुंबईला असू शकतात पुण्याला असू शकतात दिल्लीला असू शकतात अशा मित्रांशी कॉन्टॅक्ट करा जेणेकरून तुम्हाला जर फॉरेनला असतील तर चांगलीच गोष्ट आहे पण नसतील तर तुम्ही अशा वेगळ्या शहरातील लोकांशी तुम्ही सुद्धा कॉन्टॅक्ट करून तुमचा विषय आणखी चांगल्या पद्धतीने तुम्ही समजून घेऊन त्याच्यावरती काम करू शकता त्यानंतर ओनली आस्क क्वेश्चन दॅट कॅन बी अन्सर्ड आणि विशेषतः ज्यावेळेस तुम्ही चर्चा करत असता तुमच्या मित्रांशी तुमच्या मेंटॉरशी तुमच्या सहकार्यांशी तुमच्या यु नो जवळच्या लोकांशी त्यावेळेस तुम्ही असेच प्रश्न विचारा ज्याचे तुम्हाला उत्तरे मिळू शकतील विनाकारण असे प्रश्न विचारू नका की ज्याचे उत्तरच नाही आहेत ज्या प्रश्नांना उत्तरच नाहीत असे प्रश्न विचारण्यात अर्थच नाही त्याच्यामुळे तुम्हाला हे कळणं अपेक्षित आहे की कोणत्या प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला मिळू शकतात आणि कोणत्या प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला मिळू शकत नाहीत असे प्रश्न विचारण्याचा तुम्ही प्रयत्नच करू नका आणि असे प्रश्न विचारूही नका जेणेकरून समोरच्या व्यक्तीला त्याचा वेगळा अर्थ निघायला नको तर हे मात्र लक्षात ठेवा असेच प्रश्न विचारा ज्याने ज्यांची उत्तरं तुम्हाला सहजरित्या आणि चांगल्या पद्धतीने मिळू शकतील असेच प्रश्न विचारा आणि त्या पद्धतीने तुम्ही पुढे जा असं मला मनापासून वाटतं त्यानंतर बघूयात आपण आणखी आणखी काही मार्ग आहेत आणि ज्या त्या मार्गांचा वापर करून तुम्ही तुमचा रिसर्च चांगला करू शकता तर याच्यामध्ये आपण बघणार आहोत अप्रॉप्रिएट वे ऑफ चुझिंग अ रिसर्च टॉपिक फॉर द स्टडी कशा पद्धतीने तुम्ही चांगला टॉपिक निवडू शकता तर त्याच्यामध्ये आहे बिल्ड अ गुड कमिटी रिसर्च टॉपिक फायनल करत असताना तुमच्याकडे जे काही तुमचं ग्रुप आहे तो ग्रुप करा त्याची चांगली कमिटी करा बरेचसे लोक इंटरेस्ट समजा तुमचे चार पाच मित्र रिसर्च करण्यासाठी इंटरेस्टेड आहेत त्यांना सगळ्यांना एकदा घेऊन बसा सगळे मिळून सगळ्या विषयावरती चर्चा करा सगळ्यांच्या विचारातून कदाचित खूप चांगली गोष्टी येऊ शकते खूप चांगले विचार समोर येऊ शकतात खूप चांगल्या आयडिया समोर येऊ शकतात आणि त्यानंतर तुमचा रिसर्च टॉपिक तुम्ही फायनल करा त्यानंतर फाइंड अवेलेबल डेटा त्यानंतर जो काही डेटा अवेलेबल आहे तो डेटा तुम्ही अगोदर शोधा कोणत्या प्रकारचा डेटा अवेलेबल आहे कशा प्रकारचा डेटा अवेलेबल आहे या सर्व गोष्टींचा अंदाज तुम्ही घ्या बऱ्याच वेळा आपण काय करतो की आपण आपला टॉपिक निवडतो मोस्ट ऑफ द टाइम वी गो फॉर अवर टॉपिक टॉपिक निवडतो सर्व गोष्टी आपण ठरवतो आणि ज्यावेळेस आपण रिसर्च करायला ऍक्च्युली बसतो त्यावेळेस आपल्या लक्षात असं येतं की माझ्या या विषयाचा माझ्या संबंधित टॉपिकचा डेटाच उपलब्ध नाही या या डेटाच उपलब्ध नाही एक दोन मिनिट होल्ड करा मला तर ज्यावेळेस आपण एखादा टॉपिक फायनल करतो त्यावेळेस आपल्या असं लक्षात येत की आपल्या निवडलेल्या टॉपिकचा डेटाच आपल्याकडे उपलब्ध नाही मग ज्यावेळेस आपण असं करतो त्यावेळेस आपण नर्वस होतो नाराज होतो आपल्याला वाटतं यार आपण काय चुकीचं टॉपिक घेतला आणि साधारणपणे हे आपल्या लक्षात कधी येतं बोरे सर साधारणपणे आपल्या लक्षात कधी येतं की हे आपल्या लक्षात येतं साधारणपणे टॉपिक निवडून झाल्यानंतर 
यावरच आपण टॉपिक निवडतो दोन चार महिने आपण काम करतो आणि हे सर्व काम करून झाल्यानंतर साधारणपणे पाच सहा महिन्याचा वेळ गेल्यानंतर आपल्याला खेळ असं येतं की बाबा आपण जे केलेलं काम आहे त्याचा डेटाच उपलब्ध होत नाही आणि त्याच्यामुळं पुढच्या जे आगामी काम आहे किंवा येणारं काम आहे ते होऊ शकत नाही म्हणजे काय होतं आपला वेळही वाया जातो आणि आपण केलेलं कामही वाया जातं आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट आपलं काम अर्धवट राहतं आणि काम करण्यासाठी असणारा जो आपल्या मनामध्ये इंटरेस्ट असतो तो आपोआप कमी होतो आणि ही गोष्ट सर्वात जास्त घातक आहे विद्यार्थी मित्रांनो त्याच्यामुळं असं सुरुवातीला ज्यावेळेस तुमच्या मनामध्ये विचार येईल की रिसर्च करायचं आहे त्यावेळेस तुमच्या मनामध्ये हाही विचार यायला हवा की या टॉपिकचा डेटा उपलब्ध होईल का नाही होईल आणि होत असेल तर कोणत्या पद्धतीने तो आपल्याला कलेक्ट करता येईल आणि जर एखाद्या टॉपिकचा डेटा उपलब्ध होतच नसेल तर अशा टॉपिकमध्ये रिसर्च नाही केलेलं चांगलं त्यानंतर स्टडी युअर पॅशन मी म्हटल्याप्रमाणे रिसर्च ही एक पॅशन आहे बरेचसे लोक पॅशनेट असतात रिसर्चबद्दल त्यांना रिसर्च करण्याची एक पॅशन असते रिसर्च हा त्यांचा पॅशन असतो रिसर्च एरिया हा त्यांचा एक पॅशन असतो तर तुमचा जो काही पॅशन आहे तो मात्र हरवू नका उगीच कोणीतरी काहीतरी सांगतंय म्हणून तुम्ही तुमचं पॅशन बदलू नका ओढून ताणून रिसर्च करू नका तुम्हाला जे काही आवश्यक आहे तुमची जी काही पॅशन आहे अशाच क्षेत्रामध्ये तुम्ही रिसर्च करा तर विद्यार्थी मित्रांनो रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करत असताना मला वाटतं तुम्ही जर या नऊ दहा गोष्टींचा विचार केला तर नक्कीच तुम्हाला तुमचा टॉपिक चांगल्या पद्धतीने आणि व्यवस्थितरित्या तो तुम्हाला सांभाळून किंवा शोधता येईल तुम्ही त्याच्यावरती म्हणजे विचार करा आणि तुमच्या रिसर्चसाठी तुम्ही टॉपिक शोधू शकाल त्यानंतर आणखी तीन मुद्दे आहेत ज्याच्या माध्यमातून तुम्हाला तुमचा रिसर्च टॉपिक शोधता येऊ शकतो तो म्हणजे फाईन ट्यून युअर टॉपिक बेस्ड ऑन इनपुट फ्रॉम अदर्स बाकीच्या लोकांकडून फक्त इनपुट्स घ्या त्यांच्याकडून आयडियाज घ्या कल्पना घ्या मात्र विचार मात्र तुमचेच ठेवा मी म्हणणार नाही की तुम्ही त्यांच्याकडून आयडिया घेऊ नका आयडिया नक्कीच घ्या मात्र तुमच्या पॅशनला हात लागणार नाही तुमची पॅशन कुठेही डिस्टर्ब होणार नाही याची तुम्ही आवर्जून काळजी घ्या त्यानंतर दुसरा जो आहे लेट युअर सेल्फ शिफ्ट गिअर्स ज्यावेळेस तुम्हाला असं वाटेल की तुमचा टॉपिक आता बऱ्यापैकी फायनल झालेला आहे आणि त्यावेळेस तुम्ही तुमचा काम जोरात पद्धतीने करा गिअर्स वाढवा म्हणजे जोरात काम सुरू करा आणि टॉपिक फायनल करा आणि कामाला लागत लुक फॉर अ नेचर इन विच यू कॅन मेक अ डिफरन्स आणि अशाच गोष्टी करा ज्याच्यामध्ये तुम्ही बदल करू शकता वेगळ्या पद्धतीने काही गोष्टी मांडू शकता अशाच पद्धतीने जर तुम्ही गेला तर नक्कीच तुमचा रिसर्च चांगल्या पद्धतीने होईल तुमचा टॉपिक फायनल होईल आणि अशा पद्धतीने तुम्हाला टॉपिक निवडा त्या विद्यार्थी मित्रांनो साधारणपणे तीन तीन सहा चार दहा चार चौदा चौदा पॉईंट आपण बघितले त्याचा वापर करून तुम्हाला तुमचा रिसर्च टॉपिक निवडता येऊ शकतो रिसर्च टॉपिक निवडत असताना तुम्हाला या सर्व गोष्टींची काळजी घ्यायची आहे जर तुम्ही या सर्व गोष्टींची काळजी घेतली तर नक्कीच तुमचा रिसर्च टॉपिक हा अप्रोप्रिएट असेल चांगला असेल चांगला लवकर काम होऊ शकणार असेल तुमच्या पॅशनमधला असेल तुमच्या आवडीचा असेल तुमच्या इंटरेस्टेड एरियामधला असेल आणि जेणेकरून त्याच्यावरती काम करत असताना तुम्हाला मजा येईल असंच टॉपिक तुम्ही निवडू शकाल तर तुम्ही या सर्व गोष्टींचा आवर्जून विचार केला तर मला वाटतंय या गोष्टी तुम्हाला समजल्या असतील समजल्या का समजल्या का सर्व गोष्टी हॅलो ओके पुढे जाऊ आहेत आपण बघूयात एक चांगला विचार मी तुमच्या समोर मांडते हे आहेत मॅनेजमेंट गुरु ज्यांचं नाव आहे शिव खेर ज्यांना कोणाला माहिती असेल त्यांनी हे त्यांना आठवत असेल हे मॅनेजमेंट गुरु आहेत अजूनही आहेत ते त्यांनी हा एक विचार मांडलेला आहे मॅनेजमेंट वरती खूप सारे लेक्चर्स ते देत आहेत त्यांचं नाव आहे शिव खेर त्यांनी एक विचार मांडला होता त्यांनी बरेचसे पुस्तक लिहिले त्यामधला एक त्यांचं एक पुस्तक आहे यू कॅन विन तुम्ही जिंकू शकता तर त्या पुस्तकामध्ये हा एक विचार त्यांनी मांडलाय विनर्स डोंट डू डिफरंट थिंग्स दे डू थिंग्स डिफरंटली ते म्हणतात की हे जे काही विनर्स असतात नेहमी यशस्वी होणारे लोक असतात ते वेगळं काही करत नाहीत ते वेगळं काही करत नाहीत मात्र ते वेगळ्या पद्धतीने करतात तर मी तुम्हाला तेच सांगू इच्छितोय की तुम्ही वेगळं काही करू नका पण तुमची पद्धत मात्र नक्कीच वेगळी ठेवा इतरांपेक्षा तुमची पद्धत नक्कीच वेगळी असायला हवी मी म्हणणार नाही की तुम्ही प्रत्येक वेळी वेगळंच करा मी एखादं काम तुम्हाला दिलं असेल तर ते तुम्ही काम वेगळ्या पद्धतीने करू शकता जे काही सगळे लोक पद्धत वापरतात त्यापेक्षा तुम्ही तुमची पद्धत वेगळी वापरा आणि चांगल्या पद्धतीने करून दाखवा त्यामुळेच हे मॅनेजमेंट गुरु काय म्हणतात 
winners don't do different things they do the things differently त्यासाठी हा विचार नेहमी मनात ठेवा आणि यशाचे शिखरे गाठत राहा त्यानंतर मोस्ट इम्पॉर्टंट ज्यावेळेस तुम्ही रिसर्च टॉपिक निवडाल त्यावेळेस तुम्हाला काही गोष्टींची काळजी घ्यायची असाच टॉपिक निवडा ज्याच्यामध्ये काम करता येऊ शकतो सो बी रिअलिस्टिक वास्तववादी राहा वास्तवात राहा उगीच अवास्तव एखादा टॉपिक निवडू नका ज्याचं काम होऊ शकत नाही त्या गोष्टी शक्य नाहीत त्या गोष्टींकडे जाऊच नका त्या होऊ शकत नाहीत ज्या गोष्टी शक्य आहेत ज्या गोष्टी वास्तववादी आहेत वास्तव आहे सगळ्या जगा समोर तर त्या गोष्टींचा विचार करा आणि बी रिअलिस्टिक हा एक महत्वाचा मेसेज तुम्हाला या माध्यमातून मला द्यायचा आहे रिसर्च मध्ये वास्तववादी असणं उघड्या डोळ्याने काम करणं खूप गरजेचं आहे सो ऑलवेज बी रिअलिस्टिक त्यानंतर तुम्ही तुमचा टॉपिक फायनल करत असताना तुम्हाला काही गोष्टी शोधायच्या असतील तर तुम्ही कशा प्रकारे त्या शोधा काय कराल आणि कशा पद्धतीने तुम्ही त्या गोष्टी फॉलो कराल इथं म्हटले हाऊ टू फायनलाइज युअर रिसर्च टॉपिक टायटल ज्यावेळेस तुम्हाला एखाद्या रिसर्च टॉपिकचं टायटल फायनल करायचं आहे त्यावेळेस तुम्ही ते कसं फायनल कराल कोणत्या पद्धतीने तुम्ही ते फायनल कराल तर ह्याच्या संदर्भात मी तुम्हाला थोडीशी माहिती देतोय सोर्सेस अव्हेलेबल टू अवॉइड डुप्लिकेशन ऑफ रिसर्च टॉपिक अँड टू फायनलाइज द टायटल ऑफ रिसर्च टॉपिक बऱ्याच वेळा आपण एखादा टॉपिक शोधतो आपल्याला आवडतो आपण ह्याच्यावरती काम करायचं आहे पण ऑलरेडी त्याच्यावरती कोणीतरी काम केलेलं असतं आणि हे सर्व जर टाळायचं असेल तर तुम्ही कसं फाइंड आउट कराल की समजा तुमच्या मनामध्ये एखादा टॉपिक आलाय आणि या टॉपिकवरती काम झालंय आहे का नाही झालंय हे तुम्ही कसं शोधाल त्यासाठी हे मी तुम्हाला सांगतोय जे काही नावाजलेल्या लायब्ररीज आहेत किंवा नॉलेज रिसर्च सेंटर्स म्हणतो त्याला आपण आजकाल अकॅडमिक लायब्ररीज आपल्या कॉलेज सारखी लायब्ररी असते ते किंवा आपल्या कॉलेजच्या लायब्ररीमध्ये सुद्धा अशा लायब्ररीमध्ये जाऊन तुम्ही शोधायचे की अशा प्रकारच्या टॉपिकमध्ये कोणाचा रिसर्च झालाय का तुम्हाला लगेच शोधून जाईल नंतर रिसर्च वर्क डन बाय द अर्लिअर रिसर्चर्स तुमच्या ओळखीचे जे काही संशोधक असतात रिसर्चर असतात त्यांनी कोणत्या प्रकारचं रिसर्चचं काम केलं हे सुद्धा तुम्ही त्यांच्या टायटलवर वाचू शकता टायटल बघू शकता आणि त्याप्रमाणे तुम्ही रिसर्च कम्प्लीट करू शकता किंवा तुमचा टॉपिक ठरवू शकता की हा नवीन आहे का ऑलरेडी कोणी याच्यावरती काम केलेलं आहे त्यानंतर रिसर्च पेपर्स पब्लिश इन रिप्युटेड इंटरनॅशनल अँड नॅशनल जर्नल्स राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती काही रिसर्च पेपर पब्लिश होत असतात त्याच्यातून सुद्धा तुम्हाला कळू शकतं की बाबा अशा प्रकारचं काम कोणी अगोदर केलंय का नाही केलंय आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट प्रोसिडिंग ऑफ रिसर्च रिलेटेड कॉन्फरन्सेस रिसर्च संदर्भात हजारो कॉन्फरन्स होत असतात वर्षभरांमध्ये तर अशा कॉन्फरन्समध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे पेपर्स आपल्या विषय संदर्भात पब्लिश झालेले आहेत याचा सुद्धा तुम्हाला इंटरनेटवरती सगळा आढावा मिळतो आणि त्याच्या माध्यमातून तुम्ही अशा प्रकारचा शोध घेऊ शकता की माझा टॉपिक खरंच नवीन आहे का कोणी ऑलरेडी ह्याच्यावरती काम केलंय आणि जर केलं असेल तर कशा पद्धतीचं काम केलंय या सर्व गोष्टीची माहिती तुम्हाला या सर्व माध्यमातून मिळू शकते आणि इथं तुम्हाला कळू शकते की माझा टॉपिक डुप्लिकेट तर नाही ना का ओरिजिनल आहे आणि त्यानंतर तुम्ही तुमचा टॉपिक तुम्ही फायनल करू शकता त्यानंतर लायब्ररीमध्ये जा शोधा टॉपिक तुमचा ओरिजिनल आहे का डुप्लिकेट आहे ते तुम्हाला तिथे सुद्धा कळू शकता त्यानंतर तुम्ही तुमचे पी एच डीची रिसर्च बघा आणि त्याप्रमाणे पुढे जा त्यानंतर हे जर्नल्स आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे जर्नल्स असतात तुम्ही जर समजा टॉपिक मार्केटिंगचा असेल तर मार्केटिंगमध्ये जाऊ शकता मॅनेजमेंट कॉमर्स असेल तर कॉमर्समध्ये बघू शकता मॅनेजमेंट असेल तर मॅनेजमेंटमध्ये बघू शकता तर अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे जर्नल्स मॅगेजन्स तुम्ही सर्च करून किंवा पडताळून किंवा चाळल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की अशा प्रकारचं ऑलरेडी झालंय आहे का नाही झालेलं आहे त्यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोग ज्याला आपण युनिव्हर्सिटी ग्रांट कमिशन म्हणतो यु जी सी त्यांचं सुद्धा एक जर्नल येतं त्याला जसं नाव आहे युनिव्हर्सिटी न्यूज याच्या माध्यमातून सुद्धा तुम्हाला कळू शकतं की तुमचं जर्नल हे तुमचा टॉपिक हा नवीन आहे का ऑलरेडी कुणी याच्यावरती काम केलेलं आहे अशा पद्धतीच्या माध्यमातून तुम्ही शोधू शकता त्यानंतर आणखी इथे एक मी तुम्हाला वेबसाईट सांगतोय आणि या वेबसाईटच्या माध्यमातून तुम्ही शोधू शकता की तुमच्या विषयाचं कुणी काम केलं आहे का नाही केलंय तर ह्याचा एक मी तुम्हाला छोटासा डेमो मी दाखवतो मी ह्या वेबसाईटवरती क्लिक करतोय ही वेबसाईट मला डायरेक्ट त्यांच्या वेबसाईटला ही लिंक मला डायरेक्ट त्यांच्या वेबसाईटला घेऊन जाईल आणि त्या माध्यमातून मी तुम्हाला दाखवेन की कसं सर्च करायचं स्क्रीन दिसते का तुम्हाला स्क्रीन दिसते का यस सर यस सर आपण आता हे मी त्या लिंकला क्लिक केल्यानंतर आपण शोध गंगा या वेबसाईटवरती आलो आहे ही युजीसीची ऑथोराइज वेबसाईट आहे जिथं भारतातील 
सर्व विद्यापीठांनी त्यांचे पी एच डीचे थेसिस इथं अपलोड करून ठेवलेले आहेत बघा जर थेसिस तुम्ही बघितले तर तीन लाख एकोणचाळीस हजार एकशे ब्याऐंशी थेसिस तिथं अपलोड केलेले आहेत सिनॉप्सिस एवढे आहेत आणि एम आर पी पी डी एफ एफ डी पी एवढे आहेत तर तुम्हाला आपल्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातच बघायचं असेल हे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पुणे अकरा हजार तीनशे सत्याहत्तर थेसिस तिथं अपलोड करण्यात आलेले आहेत इथं तुम्ही शोधू शकता आपण इथं क्लिक करून बघूयात आणि मी तुम्हाला दाखवेन की कशा प्रकारे शोधायचं आपण पुणे विद्यापीठातले थेसिस बघूयात किती प्रकारचे आणि कोणकोणते थेसिस तुम्हाला इथं बघता येऊ शकतात हे सर्व विद्यापीठांची संख्या आहे विद्यापीठाचं नाव आणि त्यांची संख्या विद्यापीठाचं नाव संख्या विद्यापीठाचं नाव संख्या आता आपण सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे जे काही अपलोड केलेले थेसिस आहेत तिथं ते आपण शोधू शकतो आणि त्याप्रमाणे आपण आता आपण कॉमर्समधले थेसिस बघा विषय वाईज आहे केमिस्ट्रीचे सहाशे चौसष्ट चौपन्न आहेत कॉमर्सचे चारशे अठरा आहेत मॅनेजमेंटचे पाचशे चारशे पंधरा आहेत मराठीचे चारशे नऊ तर विषय वाईज इथं त्यांनी दिलेले आहेत आपण कॉमर्समध्ये बघूयात आणि त्याप्रमाणे पुढे जाऊयात कॉमर्समध्ये आपल्याला इयर बघावं लागेल इयर कम्प्लिटेड मी तुम्हाला माझा थिसिस दाखवण्याचा प्रयत्न करतो माझा जो झाला होता तो होता दोन हजार दहा ते चौदा मध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम असेल तर असेल ठीक आहे आपण मी तुम्हाला एक डेमो दाखवतो फक्त माझं ना येते का बघू नाही तुम्ही तुम्हाला एखादी छान पवार जे के हे बघा पवार जे के मी नुसतं टाईप केलं तर एवढं सारं आलेलं आहे आणखी तुम्हाला वेगळ्या पद्धतीने दाखवतो मी बँकिंग अँड फायनान्स या विषयातले आपण बघूया काय म्हणतात ते बँकिंग अँड फायनान्स या विषयातले आपण सर्च करूया तेच म्हणतो आपल्याला बघायला एवढे सारे थेसिस तुम्हाला तिथं बघायला मिळू शकतात त्यानंतर टायटल जर आपण म्हटलं रिसर्च डाईट किंवा रिसर्च डाईट माझं नाव असं माझा थेसिस मिळतो बघू आपण झालेला आहे तो मिळतो का बघू आपण दिसत नाही एक मिनिट तुम्ही अशा पद्धतीने ह्या सर्व गोष्टी शोधू शकता वेळ घेत आहे ते थांबवायला आपण काय अर्थ पण मी तुम्हाला दाखवलं कुठलेही एखाद्या आपण शोधू शकतो हे बघा एवढ्या साऱ्या तिथे थेसिस आलेले आहेत आणि या सर्व गोष्टीचा विचार करून आपण जाऊ शकतो तर एवढ्या सर्व गोष्टी आपण इथं फक्त नाव टाका तुम्हाला सर्व गोष्टी मिळू शकतो तर हे आहे शोध जंगा आणि हे तुम्हाला तिथं निवडायचं आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही शोधू शकता आणि तुमचा रिसर्च टॉपिक फायनल करू शकता आणि शेवटची आणि महत्वाची गोष्ट विद्यार्थी मित्रांनो म्हणजे अशी आवाज येतोय का माझा आवाज येतोय माझा हॅलो येस सर येस सर ओके सो थँक्यू या लेक्चरमध्ये मी रिसर्च म्हणजे काय आणि रिसर्च टॉपिक कसा निवडावा याबद्दल मी तुम्हाला थोडी माहिती दिली मला वाटते तुम्हाला कदाचित माझा लेक्चर आवडला असेल आणि असेल नसेल तर सूचना सांगा काय पद्धतीने हवं आहे त्याप्रमाणे मी बदल करेन थँक्यू व्हेरी मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर मी माझं प्रेझेंटेशन सॉफ्ट करतो आणि पाठी मागे येतो आणि पुन्हा एकदा आपण आपल्या होम साईटला येऊन बघूयात तुमचे काय अडचणी वगैरे असतील तर तुमचे काही प्रश्न असतील तर प्रश्न विचारा अन्यथा आपण थांबूया आहेत का प्रश्न काय 